บทที่สี่สิบห้าคุณนายโสพิษท่านพระครูฉันพัฒหารเช้าเสร็จแล้วนายขุนทองกับนายสมชายช่วยกันยกสำรับกับข้าวลงมารับประทานกันที่กุฏิชั้นล่างกำลังทานกันอยู่เด็กส่งหนังสือพิมพ์ก็นำหนังสือพิมพ์รายวันมาส่งให้นายสมชายเห็นหัวข้อข่าวและภาพถ่ายที่หน้าหนึ่งแล้วก็มีอันต้องทานข้าวไม่ลงยิงอาจารย์นักเรียนนอกดับคาเก่งภาพสตรีวัยสี่สิบที่นอนพับคาพวงมาลัยข้างล่างมีภาพถ่ายเล็กๆเพื่อให้เห็นหน้าชัดเจนบอกชื่อนามสกุลไว้ชัดแจ้งเขาอ่านข่าวนั้นแล้วก็ถือหนังสือพิมพ์วิ่งขึ้นไปหาท่านพระครูหลวงพ่อครับคุณนายราศีถูกยิงซะแล้วล่ะครับพูดพร้อมกับส่งหนังสือพิมพ์รายวันฉบับประจำวันที่สิบหกกุมภาพันธ์ให้ไม่ต้องหลอกสมชายฉันรู้แล้วถูกยิงตอนสองทุ่มเมื่อคืนนี้ใช่ไหมล่ะเขาบอกฉันเมื่อคืนก่อนที่แกว่ามาลาตายนั่นน่ะมันเรื่องจริงสิครับหลวงพ่อผมนึกว่าแกเพี้ยนซะอีกและแกรู้ไหมครับว่าใครยิงแกเพราะในข่าวยังไม่รู้ตัวคนยิงรู้สิฉันก็รู้ทำไมแกไม่ไปแจ้งความไว้ก่อนล่ะครับและหลวงพ่อจะได้ให้ข่าวกับหนังสือพิมพ์หรือเปล่าลูกคุณช่างซักถามยังอยากรู้ก็คนถูกยิงแท้ๆเขายังไม่ยอมแจ้งแล้วให้ฉันไปวุ่นวายทำไมมันเป็นเรื่องของกรรมนะสมชายไปลงไปทำงานต่อได้แล้วเอาหนังสือพิมพ์ลงไปด้วยฉันไม่เคยอ่านหนังสือพิมพ์ที่ต้องรับทุกวันก็เพื่อเอาไว้พวกเธอแล้วก็แขกอ่านเมื่อท่านไม่สนใจไม่ตื่นเต้นกับข่าวนั้นนายสมชายก็ลงมาวิพากษ์วิจารณ์กับนายขุนทองที่กุฏิชั้นล่างมีอะไรตื่นเต้นเหรอพี่ถึงต้องวิ่งขึ้นไปหาหลงลุงนายขุนทองถามตัวเขาก็อยากรู้ทว่าห่วงกินมากกว่ากินกับนอนต้องมาก่อนเสมอและจะกินก้าวต่อไหมเนี่ยไม่กินหนูจะได้เก็บอยากเก็บก็เก็บได้เลยข้ากินไม่ลงแล้วนี่เองดูผู้หญิงคนนี้สิเขามาบอกหลวงพ่อเมื่อคืนก่อนว่าจะถูกยิงตายแล้วเขาก็ถูกยิงตายจริงๆตายเมื่อคืนนี้ตอนสองทุ่มอ้าวมาหาหลงลุงแล้วทำไมหนูไม่เห็นล่ะก็เองเอาแต่นอนจะรู้นะรู้โมอะไรเขามาตอนเองหลับปุ๋ยไปแล้วนะ่ะลูกศิษย์วัดถแถลงไขแล้วพี่ให้คบพบหลงลุงหรือเปล่าละเมิดกฎอีกตามเคยละสิคนเคร่งครัดในกฎเกณฑ์ว่าถึงไม่ให้พบเขาก็ต้องไปพบจนได้ละนาหลวงพ่อบอกว่าเข้ามาแบบเจตพูดคนมากวัยกว่าอธิบายอีกแล้วเหรอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีคนแก่คนหนึ่งมาหาแบบเดียวกันเนี่ยหลวงลุงบอกว่าเป็นเจตพูดเหมือนกันงั้นเหรอและทำไมข้าไม่เห็นละ่ะนายสมชายเป็นฝ่ายถามบ้างนายขุนทองได้โอกาสแก้แค้นจึงว่าก็พี่มัวไปจีบสาวนะสิตอนพี่กลับมาหนักแกไปแล้วหนูสาเดินตามแกจะไปต่อว่าแกละเมิดกฎปรากฏว่าตามแกไม่ทันตอนหลังถึงได้รู้ว่าแกมาแบบเจตพูดหลงลุงเป็นคนบอกและเองว่ามันประหลาดไหมละ่ะที่วิญญาณออกจากร่างได้ทั้งๆท,ที่ยังไม่ตายข้านึกว่าจะต้องตายเสียก่อนจึงจะออกได้ที่วัดนี้มีอะไรแปลกๆนะไม่รู้วัดอื่นเขาเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าพี่ก็ลองไปอยู่วัดอื่นดูสิไม่งั้นก็ไม่รู้อ๋อนี่คิดจะไล่ข้าเหรอและเองขับรถให้หลวงพ่อได้ว่างั้นเถอะลูกศิษย์วัดคิดไปอีกทางเปล่านี่ก็พี่อยากรู้ก็ต้องลองไม่ลองก็ไม่รู้หนูไม่ได้คิดจะไล่พี่เลยให้ตายสิพี่ไปแล้วใครจะเป็นคู่ทุกข์คู่ยากของหนูนายขุนทองพูดเสียงอ่อนเสียงหวาน
แต่ข้าอยากรู้โดยไม่ต้องลองนี่นาสมชายว่าถ้าอย่างนั้นหนูก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงหรือว่าหนูควรจะแนะนำพี่ยังไงกรุณาแนะนำหนูด้วยนึกว่าอาบุญเถอะนะพี่นะนี่หยุดหยุดได้แล้วขุนทองเองยิ่งพูดยิ่งวกวนจนข้าจะเวียนหัวแล้วนายสมชายพูดอย่างอดรนทนไม่ได้เวียนหัวหรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวหนูจะไปละลายยาลมมาให้ยังไม่ทันที่นายสมชายจะออกปากห้ามนายขุนทองก็หายเข้าไปในห้องครู่หนึ่งก็ถือถ้วยยาลมออกมาส่งให้ลูกศิษย์วัดอ้าวดื่มซะจะได้หายเวียนหัวนายสมชายไม่รับถ้วยยาหากใช้มือทั้งสองกุมกระหม่ำพูดว่าขุนทองข้าขอร้องเถอะนะเองอย่ามายั่วข้าเลยไปไปเก็บสำรับล้างและกวาดกุฏิให้เรียบร้อยส่วนข้าจะไปล้างรถพรุ่งนี้หลวงพ่อจะไปจันทบุรีแต่เช้าให้หนูไปด้วยคนได้ไหมเดี๋ยวหนูจะขึ้นไปขออนุญาตหลวงลงนายขุนทองว่าเพราะอยากจะไปเปิดหูเปิดตากับเขาบ้างคงไม่ได้มั้งเองต้องอยู่ดูแลเรื่องงานศพพรุ่งนี้จะมีคนเอาศพมาสวดอภิธรรมตอนทุ่มเขาหมายถึงศพเจนวนสีศพใครและทำไมพี่ถึงรู้ล่ะก็เมื่อวันก่อนข้าไปเยี่ยมเขาเขาบอกพรุ่งนี้ตีสี่สิบห้านาทีเขาจะตายตอนเย็นจะให้ลูกหลานเอาศพมาไว้ที่นี่ใครนอรู้จักไหมป้านวนสีที่ขายอาหารอยู่ที่ตัวจังหวัดนะ่ะดูเหมือนจะชื่อร้านเนยพจนาข้าก็ไม่รู้หรอกว่าเองรู้จักเขาหรือเปล่าอ๋อเหรอเอหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูรู้จักเขาหรือเปล่านายขุนทองล้อเลียนนี่พอทีพอทีข้าถามอะไรสักอย่างเธอนะขุนทองพี่จะถามอะไรก็ถามมาเลยข้าอยากถามว่าเองเคยไหมที่อยู่ดีๆก็ฟันร่วงสองซี่น่ะเคยไหมอุ้ยถามหวาดเสียวไม่เคยหรอกฮะเคยแต่ทำให้ฟันคนอื่นร่วงน่ะพี่จะลองไหมลองไหมนายสมชายไม่ตอบหากเดินไปที่โรงรถเพื่อทำหน้าที่ขืนคุยกับเจ้าหนุ่มที่ชื่อขุนทองนานกว่านี้อาจจะยั้งโทสะไม่ไหวก็มันกวนโทสะเสียเหลือเกินเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสิบเจ็ดท่านพระครูออกจากวัดป่ามะม่วงตั้งแต่ตีสี่เข้ามาในรถแล้วก็นั่งหลับตาทันทีนายสมชายรู้สึกหนาวปากเพราะไม่มีคนคุยด้วยเขาขับรถอย่างตั้งใจหากขับไปชั่วโมงเสร็จก็รู้สึกง่วงเพราะเมื่อคืนกลับมาจากบ้านเหนือดึกไปหน่อยชายหนุ่มชะลอความเร็วลงใช้ฟันขบริมฝีปากล่างจนรู้สึกเจ็บหากก็ยังไม่หายง่วงรถกำลังวิ่งอยู่บนถนนสายเอเชียใกล้ปากทางจะแยกเข้าถนนผหนโยธินคิดจะขออนุญาตจอดรถยีบสักประเดี๋ยวก็พอดีกับท่านพระครูพูดขึ้นว่าเข้าผหนโยธินแล้วจอดข้างทางอนุญาตให้หลับได้สิบนาทีชายหนุ่มปฏิบัติตามอย่างแสนจะยินดีเวลาง่วงแล้วไม่ได้นอนมันทรมานอย่าบอกใครท่านพระครูก็ช่างรู้ใจหาใครเหมือนแสนดีมีเมตตาอย่างนี้สมชายขอรับใช้ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่เลยละครับหลวงพ่อเขาแอบขอบคุณในใจครั้นจะพูดออกมาก็กลัวจะหายง่วงก็ในเมื่อท่านอนุญาตให้งีบมาหายง่วงเสียก็หมดสนุกกันเข้าพหนโยธินแล้วในสมชายก็แอบรถไว้ข้างทางเปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้แล้วเอ็นกายพิงพนักเก้าอี้หลับปุ๋ยไปในทันทีเขาไม่ห่วงว่าจะหลับเกินเวลาที่กำหนดเพราะเมื่อถึงเวลาท่านพระครูก็จะปลุกเองโดยที่ท่านไม่ต้องดูนาฬิกาท่านเคยพูดให้ฟังบ่อยๆว่าผู้ที่ฝึกสติไว้ดีแล้วก็สามารถใช้สติแทนนาฬิกาปลุกได้
รถวิ่งเข้าเขตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเมื่อเวลา9นาฬิกา40นาทีหากไม่เสียเวลาจอดข้างทางก็จะมาถึง9โมงพอดิบพอดีตามที่ท่านรักครูกำหนดไว้สมชายเดี๋ยวแวะที่ร้านอาหารข้างทางนั่นหิวหรือยังถามอย่างอาทรนิดหน่อยครับเดี๋ยวนี้มนหลวงพ่อฉันกาแฟสักถ้วยคงทันนะครับคงทันนะครับทันแน่นอนอีกสักห้านาทีก็ถึงแล้วต้องไปถึงให้ตรงเวลาเร็วไปช้าไปเจ้าภาพก็จะอึดอัดเป็นกังวลท่านสอนลูกศิษย์วัดไปในตัวนายสมชายจอดรถหน้าร้านข้าวมันไก่ซึ่งมีรถยนต์จอดอยู่หลายคันแล้วจึงลงมาเปิดประตูให้เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจากนั้นจึงเดินตามท่านเข้าไปในร้านซึ่งมีโต๊ะว่างอยู่เพียงโต๊ะเดียวเท่าแก่เจ้าของร้านกุลีกุจอมาต้อนรับนิมนต์ครับเขาพูดไทยชัดเจนแม่สำเนียงจะออกทางคนจันนายสมชายต้องแยกไปนั่งอีกโต๊ะหนึ่งซึ่งมีลูกค้านั่งรับประทานอยู่เพราะจะนั่งร่วมโต๊ะกับท่านพระครูไม่ได้เท่าแก่ขอกาแฟถวายหลวงพ่อส่วนผมขอเข้ามันไก่เขาเดินมาบอกเท่าแก่แล้วก็กลับไปนั่งที่เดิมเจ้าของร้านเรียกลูกจ้างมาสั่งอีกทีหนึง่งตัวเขายืนอย่างสำรวมอยู่ตรงหน้าท่านพลักครูหลวงพ่อมาจากไหนเหรอครับเขาถามอาตมามาจากวัดป่ามะม่วงจังหวัดสิงห์บุรีเท่าแก่รู้จักวัดนี้หรือเปล่าเคยได้ยินไหมไม่รู้จักครับแต่เคยได้ยินชื่อเห็นเขาว่าจะเอาวาดวันนี้ดูหมอแม่นมากเจ้าของร้านพูดตามเสียงลือเสียงเล่าอ้างได้ยินมาว่านอกจากดูหมอแม่นแล้วท่านยังให้หวยเก่งด้วยอาตมาไม่เคยให้หวยใครส่วนเรื่องหมอดูก็เคยมาบ้างสมัยที่มีกระจกหมอดูแต่ก็ได้โยนทิ้งน้ำไปร่วมยี่สิบปีแล้วท่านตอบตามจริงแล้วครับแม่ผมนึกว่าจะได้เลขสักตัวสองตัวเจ้าของร้านรู้สึกผิดหวังที่จริงเขารวยอยู่แล้วหากก็อยากรวยขึ้นไปอีกวิสัยของผู้ตุชนนั้นคำว่าพอย่อมไม่มีขยันทำมาหากินก็รวยเองนั่นแหละก็มีรายได้ทุกวันไม่ใช่หรือครับแต่มันน้อยอยากได้ทีละมากๆนะครับหลวงพ่อคนมีนิสัยงกมาแต่กำเนิดว่ามากมันก็มาจากน้อยนะโยมนะโบราณเขาสอนว่าอย่านอนตื่นสายอย่านายหากินอย่ามินเงินน้อยอย่านอนคอยวาสนาอาตมาว่าเขามีเหตุผลนะโบราณนะ่ะพอดีกับลูกจ้างนำกาแฟมาให้เจ้าของร้านจึงรับมาประเคนด้วยตนเองเสร็จแล้วก็ขอตัวไปดูแลลูกค้าโต๊ะอื่นๆเพราะคิดว่ายังไงเสียก็คงไม่ได้เลขแน่ในความรู้สึกของเขาหลวงพ่อองค์นี้ไม่น่าศรัทธาพระที่ดูหมอดูไม่เป็นให้หวยไม่ได้ใครจะไปศรัทธาเลื่อมใสเจ้าของร้านคิดออกจากร้านอาหารนายสมชายก็ขับรถตามแผนผังที่คุณนายโสพิษส่งมาทางท่านพระครูและก็ไปถึงบ้านงานตรงเวลาคุณนายโสพิษออกมาต้อนรับถึงรถนิมนต์ค่ะหลวงพ่อกำลังกลัวว่าสมชายจะพาหลวงพ่อหลวงทางอยู่เชียวที่ไหนได้มาก่อนองค์อื่นๆซะอีกคุณนายพูดอย่างยินดีนิมนท่านเข้าไปนั่งอย่างอาสนะที่จัดเตรียมไว้สำหรับพระสงฆ์เก้ารูปท่านพระครูเลือกนั่งลำดับที่สองเพราะทราบว่ามีท่านเจ้าคุณรูปหนึ่งได้รับนิมนต์มางานเดียวกันเห็นหนอมีประโยชน์อย่างนี้ท่านสังเกตการจัดอาสนะสงฆ์ที่เจ้าภาพจัดไว้เห็นว่าไม่ถูกต้องตามประเพณีนิยมพระพุทธรูปควรเอาไว้ทางขวามือของพระสงฆ์ก็ไปอยู่ทางซ้ายมือเ
ครั้นมองไปทางขวาก็เห็นว่าเป็นห้องน้ำจึงเข้าใจเหตุผลและความจำเป็นที่จะภาพต้องจัดพระพุทธรูปไว้ทางซ้ายมือประเดี๋ยวหนึ่งท่านจะคุณกับพระสงฆ์อีกเจ็ดรูปก็มาถึงสงฆ์เจ็ดรูปนั่งต่อจากท่านส่วนท่านเจ้าคุณนั่งอาสนะที่ติดกับพระพุทธรูปซึ่งเป็นหัวแถวท่านพระครูทําความเคารพท่านเจ้าคุณด้วยการกราบสามครั้งรับไหว้แล้วผู้มาใหม่ก็เริ่มรายการตําหนิเจ้าภาพได้เสียงค่อนข้างดังว่าโยมทําไมเอาพระพุทธรูปมาไว้ข้างซ้ายมือของพระสงฆ์ทําไมไม่เอาไว้ขวามือโยมทําผิดรู้ไหมเจ้าค่ะคุณนายโสพิษรับผิดโดยไม่ได้แก้ตัวที่หน้าที่หลังอย่าได้ทำอย่างนี้อีกนะแขกไปใครมาอายเขาคนที่เขาไม่รู้ธรรมเนียมก็ไม่ว่าอะไรแต่คนที่รู้เขาจะตำหนิเอาท่านว่าอีกเจ้าค่ะคุณนายเจ้าของบ้านรับผิดอีกอะไรเป็นถึงคุณนายในอำเภอทำไมไม่รู้จักขนบธรรมเนียมซิบ้างเลยคราวนี้คุณนายหน้าสลดลงนิดหนึ่งอธิบายช้าๆหากชัดถ้อยชัดคำว่าท่านเจ้าคุณเจ้าคะดิฉันก็พอรู้ธรรมเนียมเจ้าคะ่ะแต่ที่ต้องทำอย่างนั้นเพราะเห็นว่าการเอาพระพุทธรูปไปตั้งติดกับห้องน้ำมันไม่เหมาะดิฉันก็เลยต้องทำผิดธรรมเนียมเจ้าคะ่ะฟังคำอธิบายของคนเป็นเจ้าภาพแล้วท่านเจ้าคุณถึงกับหน้าเสียคิดในใจว่าไม่น่าปากไวเช่นนี้เลยอายพระลูกวัดเจ็ดรูปนั้นก็อายไหนจะรูปที่ติดกับท่านนี่อีกละ่ะมาจากวัดไหนก็ไม่รู้แต่ดูท่าทางจะเป็นพระภูธรใช่มากกว่าเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงนั่งนิ่งดูเหตุการณ์อยู่และท่านก็ได้บทเรียนอีกบทโดยที่ไม่ต้องไปโรงเรียนบทเรียนนั้นสอนท่านว่าไปที่ไหนอย่าเอาปากไปก่อนให้ถือคติว่าตาดูหูฟังปากนิ่งจะได้ไม่ต้องอับอายขายหน้าคนอื่นเขาทักทายปราศัยกับเจ้าของบ้านพอสมควรแก่เวลาแล้วพระสงฆ์ทั้งก้ารูปก็เริ่มเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นคุณนายโสพิษและญาติญาติจึงช่วยกันถวายพัตหารแด่พระสงฆ์ท่านพระครูเจริญคิดว่างานนี้หากท่านเพียงนั่งพิจารณาอาหารโดยไม่ฉันก็คงจะต้องถูกท่านเจ้าคุณช่างเจรจารูปนี้ตำหนิติดเตียนเอาเป็นแน่เพลอคุณนายโสพิจะต้องถูกเอ็ดอีกว่าไปนิมนต์พระบ้าบ้าบอบอจากที่ไหนมาก็ไม่รู้ดังนั้นจึงฉันไปสองสามคำพอเป็นพิธีขั้นพระสงฆ์ฉันพัทหารเป็นที่เรียบร้อยคุณนายโสพิจึงถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์ทั้งเก้ารูปเมื่อพระสงฆ์ยถาสัพพีเธอจึงกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ในอำเภอสิทธิศักดิ์สามีผู้ล่วงลับท่านพระครูเคยสอนไว้ว่ายัตถาให้ผีสัพพีให้คนดังนั้นเมื่อพระขึ้นวายัตถาวาริวหาเธอจึงเริ่มปรินน้ำลงในภาชนะกระทั่งท่านว่าถึงมณิโชติรโสยัตถาแล้วประนมมือรับพรเมื่อท่านขึ้นสัพพีติโยวิวัตชันตุเมื่อพิธีทำบุญอายุครบห้ารอบของคุณนายโสพิษเสร็จสิ้นลงท่านเจ้าคุณและพระลูกวัดอีกเจ็ดรูปจึงลากลับคุณนายโสพิษไปส่งท่านถึงรถคุณนายพระที่นั่งติดกับอาตมาเป็นใครกันท่านจะคุณถามรู้สึกไม่ถูกชะตากับพระภูธรรูปนั้นคงเป็นพระภูธรแน่ๆท่าทางเฉยๆออกอย่างนั้นแต่จะเป็นพระภูธรหรือพระนครบาลท่านก็รู้สึกไม่ถูกชะตาตั้งแต่แรกเห็นไม่ถูกชะตาเอามากๆคุณนายโสพิษไม่ตอบในทันทีเธอกำลังคิดหาคำตอบที่เหมาะสมดูเหมือนท่านเจ้าคุณจะมีจิตริษยาท่านพระครูอยู่ในใจตัวเธอเองนั้นเคารพนับถือท่านพระครูมากกว่าเพราะท่านเป็นพระปฏิบัติส่วนท่านเจ้าคุณนั้นเคยนับถือกันในสมัยที่คุณสิทธิศักดิ์ยังมีชีวิตอยู่เ
ก็ไม่เลื่อมใสในจริยวัตรของท่านสักเท่าไรขนาดลูกศิษย์ใกล้ชิดของท่านยังมาแอบนินทาให้คุณนายฟังถึงสรรพคุณของเจ้าคุณรูปนี้ว่าเช้าเอ็นเพนนอนเย็นพักผ่อนค่ำจำวัดดึกซัดมาม่าตีห้าคิดดอกเบีย้ยเขาบอกว่าท่านมีเงินเป็นล้านล้านให้คนกู้ยิ่งกว่านั้นลูกศิษย์คนเดียวกันนี้ก็ยังมาเล่าอีกจะจริงหรือไม่จริงก็อยู่ที่ลูกศิษย์คนนั้นเขาเล่าให้คุณนายฟังว่าคุณนายครับผมน่าแสนจะอึดอัดพูดไม่ออกบอกไม่ได้ครั้นจะไม่พูดไม่บอกมันก็อึดอัดแน่นอกผมขอบอกคุณนายคนเดียวก็แล้วกันรู้แล้วก็เหยียบเสียนะครับเหยียบให้แน่นๆเพราะถ้าเรื่องนี้รู้ถึงหูท่านเจ้าคุณเมื่อไรผมต้องตายเมื่อนั้นตายหยังเขียดเชียวนะครับเขาอารังพบทยืดยาวก่อนเล่าว่าคุณนายทราบไหมครับที่ท่านจะคุณท่านคุยว่าสามารถเข้านิโรธสมาบัติได้ถึงเจ็ดวันนั้นอะความจริงเป็นอย่างไรเขายกมือท่วมศีรษะพร้อมกล่าวสาบานเจ้าประกูลถ้าลูกช้างใส่ร้ายพระสงฆ์องค์เจ้าขอให้ลูกช้างตายไปตกนรกเถอะแล้วจึงเล่าวิธีการเข้านิโรธสมาบัติของท่านเจ้าคุณว่าท่านจะปิดกุฏิเจ็ดวันห้ามลูกศิษย์ลูกหาเยี่ยมเยียนโดยสั่งเขาให้บอกคนเหล่านั้นว่าท่านจะเข้านิโรธสมาบัติเป็นเวลาเจ็ดคืนเจ็ดวันติดต่อกันโดยไม่ฉันและไม่จังวัดตัวเขาตอนนั้นที่รู้ว่าท่านตุนอาหารการกินไว้เต็มตู้เย็นแล้วก็สั่งให้เขาทำขึ้นมาถวายกินกินนอนนอนอยู่ในกุฏิครบเวลากำหนดแล้วก็ให้เขาประกาศแก่ลูกศิษย์ลูกหาว่าท่านออกจากนิโรธสมาบัติแล้วใครอยากได้บุญให้รีบเอาอาหารตลอดจนข้าวของเงินทองมาถวายเพราะการถวายของกับพระที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัตินั้นมีอนิสงส์แรงกล้าบรรดาผู้งกบุญแต่ไร้ปัญญาทั้งหลายก็พากันมาถวายของและกล่าวชื่นชมว่าผิวพรรณท่านเจ้าคุณผ่องใสเพราะอำนาจสมาธิมีเขาคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าท่านผ่องใสเพราะกินกินนอนนอนอยู่ในกุฏิถึงเจ็ดคืนเจ็ดวันไม่รู้ว่าท่านจะหลอกลวงชาวบ้านไปทำไมช่างไม่กลัวบาปกลัวกรรมใช่บ้างเลยส่งท่านเจ้าคุณและพระลูกวัดกลับกรุงเทพแล้วคุณนายโสภิตจึงกลับมาคุยกับท่านพระครูเพื่อรายงานผลการปฏิบัติธรรมให้ท่านทราบคุณนายเคยมาเข้ากรรมฐานวัดป่ามะม่วงหลายครั้งและนำมาปฏิบัติที่บ้านทุกวันมีปัญหาอะไรก็ไปเรียนถามท่านพระครูเพราะตอนนั้นสามีของคุณนายเป็นในอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีการไปมาจึงไม่ลำบากต่อเมื่อในอำเภอเสียชีวิตคุณนายจึงย้ายกลับมาอยู่ภูมิลำเนาเดิมที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็เลยไม่ได้ไปมาหาท่านพระครูอีกหลวงพ่อคะเมื่ออาทิตย์ก่อนเกิดเรื่องอัศจรรย์คะ่ะคุณนายพูดขึ้นเมื่อกลับมานั่งเรียบร้อยแล้วอัศจรรย์ยังไงหรือคุณนายท่านถามก็ดิฉันนั่งกรรมฐานอยู่ในห้องพระดีๆเกิดตัวลอยออกไปข้างนอกหน้าต่างกิ่งทับทิมเกือบแทงตาเนี่ยค่ะพวกคนใช้เขาเห็นข้าวก็เลยพากันคิดว่าดิฉันได้คุณวิเศษสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้แหมลอยออกไปตกดังตุบยังหาว่าเหาะได้คุณนายเล่ายังนึกขำตัวเองไม่หายก่อนจะลอยคุณนายรู้สึกอย่างไรรู้สึกตัวมันเบาค่ะดิฉันก็กำหนดเบาหนอพอกำหนดได้อย่างนั้นตัวมันก็ลอยขึ้นไม่ทราบลอยได้ยังไงน้ำหนักร่วมแปดสิบเธอพูดอย่างกังขาแล้วคุณนายกำหนดว่ายังไงตอนตัวลอยนะ่ะดิฉันกำหนดลอยหนอลอยหนอค่ะแล้วกันกำหนดอย่างนั้นจะไปได้เรื่องอะไรก็ให้ลอยมันก็ลอยนะสิดีนะที่ไม่ลอยไปถึงวัดป่ามะม่วงโน่นท่านพระครูพูดยิ้มยิ้มคุณนายจึงเอออวยว่าแหมถ้าไปถึงที่โน่นก็ดีนะสิคะหลวงพ่อดิฉันจะได้เลิกจ้างคนขับรถ
อยากไปไหนก็ไปลอยไปแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะหลวงพ่อดิฉันได้ยานอะไรคนถามอยากรู้ไม่ใช่ยานหรอกคุณนายเป็นอำนาจปีตินะ่ะปีติที่ทำให้ตัวเบาลอยขึ้นได้เขาเรียกว่าอุปเพงคาปิติการเกิดปิติขึ้นเองพระองค์ขณะที่ปฏิบัติไม่สมดุลกันกล่าวคือสติวิริยะแล้วก็สมาธิมันไม่เสมอกันสมาธิมันเกินสติและวิริยะจึงทำให้ออกนอกลู่นอกทางฉะนั้นคุณนายต้องเพิ่มสติให้มากขึ้นอีกให้มันเสมอกับวิริยะและสมาธิการปฏิบัติจึงจะก้าวหน้าแต่ฉันก็มีสตินะคะหลวงพ่อเพราะขณะตัวลอยดิฉันก็รู้คุณนายพูดอย่างแคลงใจอาตมาไม่ได้ว่าคุณนายไม่มีสติเพียงแต่บอกว่ากำลังของมันด้อยกว่าสมาธิกับวิริยะแล้วเวลากำหนดขณะที่ตัวลอยคุณนายต้องกำหนดว่ารู้หนอรู้หนอคือเอาสติไปรู้ว่าตัวกำลังลอยถ้ากำหนดอย่างนี้แล้วมันยังลอยคุณนายก็ต้องกำหนดว่าหยุดหนอหยุดหนอเข้าใจหรือยังอย่าไปกำหนดลอยหนอลอยหนอไปตกน้ำตกท่าเดี๋ยวจะหาว่าอาตมาสอนไม่ดีแม้ที่ฉันนึกว่าตัวเองได้ฌานสูงถึงกับเหาะเหินเดินอากาศได้สิเอกถ้าเป็นเช่นนั้นดิฉันจะได้ขายรถเลิกใช้รถไปเลยคุณนายโสพิษผู้ติดตลกบรรดาญาตินิที่นั่งฟังการสนทนาระหว่างคุณนายวัยหกสิบกับพระภิกษุห้าสิบอยู่นั้นไม่มีสักคนที่เข้าใจด้วยไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องเช่นนี้มาก่อนเลยในชีวิต